السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين وقال تعالى رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعسون الله لا يعسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده إلى آخر الحديث وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يداك رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محترم دوستور بزرگو أولاد کی تربیت کے سلسلے میں گفتگو جاری تھی اور یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اولاد کی تربیت کا معاملہ نکاح سے پہلے شروع ہو جاتا ہے 
اولاد یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے قرآن شریف میں نبیوں کی پکار کو بیان فرمایا ابراہیم علیہ السلام نبے سال کے عمر تک پہنچ گئے تھے اور اولاد نہیں تھی پوری زندگی دعا فرمائی ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مذکور فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب حبلی من الصالحین اے اللہ مجھے صالح اولاد نصیب فرما زکریہ علیہ السلام نے جب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش فرمائی تو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو دیکھ کر زکریہ علیہ السلام کے دل میں اولاد کی امید بڑھائی اللہ سے دعا فرمائی رب لا تذرنی فردا اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ میرے پیچھے کوئی وارث نہیں ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں وارث کا مطلب وہ وارث نہیں جو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری بہت ساری ملکت ہیں اور اولاد نہیں ہیں اگر میں مر گیا تو لوگ میری ملکت پر ٹوٹ پڑیں گے ہم یہ معنی سمجھتے ہیں وارث کا زکریہ علیہ السلام نے جو وارث بیان فرمایا اور وارث کی دعا فرمائی اس کا تعلق نبوت سے ہے کہ اللہ میں چلا جاؤں تو یہ میری قوم میرے بعد لاوارث ہو جائے گی ان کا کوئی رہنما نہیں رہے گا ان کو راستہ دکھلانے والا کوئی نہیں رہے گا اور یہ میری قوم بنو اسرائیل ہے ان کے اندر کوئی مضبوط وارث چاہیے جو نبوت اور علم کا حامی ہو اور نبوت اور علم کے ذریعے سے میری اس قوم کی رہنمائی کرے تو زکریہ علیہ السلاۃ والسلام کی جو دعا ہے رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے اولاد نصیب فرما اور وہ بھی لڑکا ہو مذکر اور اس کو آپ نبی بنائیں تاکہ میری قوم کی رہنمائی وجود میں آئے علماء نے ایک عجیب نقطہ یہاں بیان فرمایا ہے جن کو اولاد نہیں ہے وہ اس جملے کو اور اس بات کو دھیان سے سنیں کہ زکریہ علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی لیکن جب اللہ رب العزت سے اولاد مانگی تو دنیاوی تقاضوں کو سامنے رکھ کر اولاد نہیں مانگی دنیاوی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر کے اولاد کا مطالبہ نہیں فرمایا بلکہ دین کو سامنے رکھ کر دین کی ضرورت اور دین کے تقاضے کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا مانگی کہ یہ اللہ مجھے وارث نصیب فرما اولاد نصیب فرما اور وہ بھی لڑکا ہو تاکہ یہ جو میری نبوت کا سلسلہ ہے علم کا سلسلہ ہے لوگوں کی رہنمائی کا سلسلہ ہے لوگوں کو راہ دکھانے کا جو سلسلہ ہے یہ جاری اور ساری رہے لوگوں کی حفاظت ہو جائے لوگوں کی رہنمائی کا معاملہ ہو جائے تو جب یہ دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے اولاد نصیب فرمائی اور اولاد نصیب فرما کر کے اولاد کا نام بھی اللہ نے چنا زکریہ علیہ سلاۃ والسلام کو اللہ نے لڑکا دیا اور پھر ان کا نام رکھا یحیا علیہ السلام یحیا نام اللہ نے دیا اور اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے ہم نے ایسا نام کسی کو نہیں دیا تو آپ کی دعا ہم نے قبول کی لڑکا بھی دیا اور لڑکے کو ہم نے نبی بھی بنایا اور لڑکے کا نام بھی ہم نے تجویز کیا ہم نے طے کیا لو زکریہ لے لو اولاد ہم سے اور ہم نے ان کا نام یحیا لکھ دیا ہے اور ہماری طرف سے طے کر دیا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ جو بے اولاد ہو جن کے پاس اولاد نہ ہو اور وہ اولاد کی طالب ہو 
تو ان کو چاہیے کہ وہ دعا کرے اللہ رب العزت سے اور منت مانے اور اللہ سے یہ فرمائے کہ اللہ اگر آپ نے مجھے اولاد دی تو میری اولاد کو میں دین کے راستے پر چلاؤں گا یا چلاؤں گی اور میری اولاد کو میں علم دین سے وابستہ کرنے کی پوری محنت اور کوشش کروں گا کروں گی اور دین کے لیے میری اولاد کو وقف کر دوں گا اور وقف کر دوں گی جو بے اولاد ہیں اور اولاد اللہ سے طلب کریں اور یہ اللہ سے وعدہ کریں اگر وعدے میں انسان جھوٹا ہے تو اللہ رب العزت دھوکہ نہیں کھاتا نہ دھوکہ دیتا ہے اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے ہمارے دل میں کیا پک رہا ہے کیا سوچ رہے ہیں ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے بلکہ دل میں سچا پکا وعدہ اور پکی اور اچھی نیت ڈالنے والا یہ وہی اللہ ہے تو سچی نیت سے پکے ارادے سے اگر ہم اللہ رب العزت سے یہ وعدہ کریں گے تو اگر ہمارے لیے خیر ہوگا تو اللہ رب العزت اولاد نصیب فرمائیں گے اور یہ زکری علیہ سلاۃ وسلام کی دعا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پوری زندگی زکری علیہ السلام کی گزر گئی اولاد نہیں تھی لیکن جب اللہ رب العزت سے دعا فرمائی تو دعا میں دین کی خدمت دعا میں لوگوں کی رہنمائی لوگوں کی حمایت کا حصہ رکھا تو اللہ رب العزت نے اولاد نصیب فرمائی ایز برادرز اینڈ سسٹرز لسننگ اور اوے دا سبجیکٹ اینڈ دا ڈسکشن از دا نرچرنگ اینڈ اپ برنگنگ اف اور چلڈرن Nurturing and upbringing according to the Quran and Sunnah. What does Allah expect from us when it comes to nurturing and giving an upbringing to our children? And what has Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam taught us when it comes to nurturing and upbringing our children? Here is one more thing that I have told you. Then I will give you a word in English. That the prayer of Zakariya alayhi salatu wa salam is the prayer of Allah. مجھے اولاد نصیب فرما جب اللہ تعالی نبی کو مذکر اولاد دیتے ہیں تو نبی کی مذکر اولاد میں اللہ نبی پیدا فرماتا ہے ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کی اولاد میں اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نبی یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے اور بارہ میں سے یوسف علیہ السلام نبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تین بیٹے عنایت فرمایا تین بیٹے لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مذکر اولاد چار بیٹیاں اور تین بیٹے چاروں بیٹیاں جوانی تک پہنچی لیکن تینوں بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ نبی کی اولاد میں اللہ نبی پیدا فرماتے ہیں اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں تو اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو قبول فرما لیا بچپنے میں دوسری بات جب اللہ تعالیٰ کسی ماں باپ سے اولاد لے لیتا ہے اولاد انتقال کر جاتی ہے تو ماں باپ کو صدمہ پہنچتا ہے اور وہ صدمہ وہ ماں باپ ہی جانتے ہیں ماں باپ کے علاوہ کوئی اس صدمے کو نہیں سمجھ سکتے اس صدمے کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے اور اس صدمے کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے درجات کی بلندی کا وعدہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درجات بلند فرمائے آپ کی مذکر اولاد کو بچپنے میں قبول فرما کر تیسری ایک حکمت جو علماء نے لکھی ہے کہ چونکہ اولاد کا چھوڑنا اولاد کا چلی جانا اولاد کا انتقال کر جانا اس کا صدمہ بہت بھاری ہے اور پوری انسانیت کے سب سے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نمونہ اور کوئی ایگزامپل انسانیت کے لیے نہیں صرف مسلمان کے لیے نہیں انسانیت کے لیے نہیں 
تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے ماں باپ کو تسلی دی وہ ماں باپ جن کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے بچپنے میں قبول فرما لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مقدس زبان کے ذریعے سے جنت کا محل بیان فرمایا ہے کہ ان کے لیے میں جنت میں ایک محل بناؤں گا اور اس محل کے اوپر لکھ دیا ہوگا بیت الحمد اللہ کی تعریف کا گھر اس لیے کہ جب ماں باپ کی اولاد اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے تو ماں باپ آنکھوں میں آنسو دل میں صدمہ انتہا پریشان اور تکلیف زدہ ہونے کی حالت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے اگرچہ میرے لیے اس کا برداشت کرنا بھاری اور مشکل ہے لیکن میرے رب کے فیصلے پر میں راضی ہوں تو اس صدمے پر بھی اللہ کی تعریف کی تو اللہ نے ان کے لیے جنت میں مکان بنا دیا اور مکان کے اوپر بیت الحمد لکھوا دیا اگر اللہ نے میرے اور آپ کے لیے جنت میں گھر بنا دیا ہے اس کا مطلب کیا ہے جو اللہ میرے اور آپ کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے وہی اللہ مجھے اور آپ کو اس جنت میں اور اس گھر میں پہنچائے گا میرے اور آپ کے ذمہ یہ ہیں کہ جہنم میں جائے بغیر ہم جنت میں چلے جائیں جہنم میں جائے بغیر ہم ہمارے محل میں داخل ہو جائیں نیکو کاری اور پاکیزہ تقوا تہارت والی زندگی گزاریں گے تو جہنم میں جائے بغیر اللہ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے اللہ ہم سب کو وہ داخلہ عنایت فرمائے اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے اور پوری امت کی حفاظت فرمائے سو وین اٹ کمس ٹو دا نرچرنگ اینڈ اپ برنگنگ آف چلڈرن فنڈامنٹلی دا نرچرنگ اینڈ دی اپ برنگنگ آف چلڈرن ٹو واٹ اللہ ہیز انسٹرکٹیڈ اینڈ واٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیز ڈیمنسٹریٹیڈ Any other means of upbringing and nurturing is not nurturing and upbringing when it comes to the lens of the Quran and Sunnah. Children are a great blessing from Allah Rabbul Izzat. It is such a blessing that Allah mentions the dua, the invocation of the Anbiya alayhi salatu wa salam. Ibrahim alayhi salatu wa salam reached the age of 90 but had no children. But yet he makes dua. Rabbi habli min as-salihin O oh Allah, grant me children and offspring But that offspring which is righteous and pious Aulad <coughs> Aulad to har ek ko hoti hai Lekin nek aulad Ye jumla or ye izafa karna na bhulo Duaon mein Hamesha aulad maango To nek, salih, tandrust aulad Allah se maango آنکھوں کو ٹھنڈی کرنے والی اولاد اللہ سے مانگو اللہ اور اللہ کے رسول کی متی اور فرما بردار اولاد اللہ سے مانگو اگر صرف اولاد مانگیں گے تو اللہ اولاد دے گا کیوں نہ ہم اس کے ساتھ اضافہ کریں ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ اللہ نیک اولاد نصیب فرما ورنہ آج جمعہ کا دن ہے سورہ کہف آپ نے پڑھی ہوگی یا پڑھنے والے ہوں گے تو سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے موسا علیہ السلام اور خدر علیہ السلام دونوں کا واقعہ جو بیان فرمایا ہے تو ایک مثال اس اولاد کی دی کہ تھی وہ اولاد لیکن خدر علیہ السلام نے اس کا سر جسم سے ہاتھوں سے الگ کر دیا کھیلتے بچے کو مار ڈالا بلا کر کے اس کے سر کو جسم سے اکھاڑ دیا موسا علیہ السلام گھبرا گئے اور موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدر یہ آپ نے کیا کر دیا خدر علیہ السلام نے جب بعد میں ان کو معاملہ سمجھایا تو یہ بتایا کہ یہ وہ اولاد ہیں جو آگے جا کر کے اپنے ماں باپ کو کفر اور شرک پر مجبور کرنے والی اولاد تھی اللہ نے ان کے ماں باپ کو کفر اور شرک سے بچا لیا کیسے بچایا اولاد کو موت دے کر ماں باپ کو بچا لیا اور اس اولاد کو بھی بچا لیا نابالغ بچہ جب انتقال کر جاتا ہے تو بہت سارے اقوال ہیں محدثین کے مفسرین کے فرمایا کہ نابالغ اولاد وہ جنتی ہے اگر یہ بچہ جوان ہوتا تو ایک مدت کے بعد وہ کافر اور مشرک بن جاتا اور ماں باپ کو کفر اور شرک پر مجبور کرتا تو خود بھی جہنمی بنتا ماں باپ کو بھی جہنمی بناتا خدر علیہ السلام کے ہاتھوں کے ذریعے سے اللہ نے اس بچے کو کفر اور شرک سے بچا لیا 
اور ماں باپ کے ایمان کو محفوظ فرما دیا سو وین اٹ کمز ٹو چلڈرن ابراہیم علیہ سلاد و سلام سیز او اللہ گرانٹ می آف اسپرنگ دیٹ از پائس اینڈ اللہ فیئرنگ رائٹ چس آف اسپرنگ سو وین اٹ کمز ٹو میکنگ دو اینڈ آسکنگ اللہ رب العزت It is imperative that we add these words along with what we are asking from Allah. Don't just ask for children, ask for righteous and pious children. That those children, that when they grow up, they will follow the decree of Allah and they will follow the teachings of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and those children that will become a positive asset for the ummah. And this is what the Anbiya alayhi musalatu wa salam have taught us through their invocations that Allah Rabbul Izzat has preserved in the Noble Quran Sharif. So Ibrahim alayhi salam says, Rabbi habli min as-salihin. Zakariya alayhi salam, when he invoked Allah, when he had his experience with Maryam, the mother of Isa alayhi salam, and he saw and he witnessed with his eyes the miracles that were present in front of him, because of the piety and purity of Maryam and because of the sincere intentions of the parents of Maryam Maryam radiyallahu ta'ala anha jab Zakariya alayhi salam ki kafalat mein thi bait al-maqdis mein masjid aqsa mein to Zakariya alayhi salatu wa salam ne bohut sari cheeze dekhi Maryam radiyallahu ta'ala anha ke saath in mein se ek wo baat hai jo Allah ta'ala ne Quran Sharif mein zikr farmayi کہ بے موسم پھل زکریہ علیہ السلام دیکھتے تھے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حالانکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کمرہ بنایا تھا حضرت زکریہ علیہ السلام نے وہ کمرہ اونچائی پر تھا اور وہ کمرہ بند تھا اس کمرے تک پہنچنے کے لیے زکریہ علیہ السلام سیری رکھتے تھے لادر اور سیری کے ذریعے سے اس کمرے میں داخل ہو سکتے تھے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے تو جب دیکھا حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہ اس کمرے میں داخل ہونے کے لیے جانے کے لیے مجھے سیری لگانی پڑتی ہے کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا تو اے مریم ان لکی ہادا یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے قالت ہی امن عند اللہ تو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو میرے اللہ مجھ کو کھلا رہا ہے بے موسم پھل آؤٹ آف سیزن تو زکریہ علیہ سلاد و سلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے بھی اولاد نصیب فرما اور مجھے ایسی اولاد نصیب فرما کہ جس کے ساتھ آپ کی تائید اور نصرت ہو سو وین اٹ کمز ٹو چلڈرن زکریہ علیہ سلاد و سلام آلسو می دا دعا اینڈ ہی ایڈ وٹنس دا میرکلز آف مریم تو بات میری یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی ان کی تہارت اور ماں باپ کا اخلاص ماں باپ کی للہیت اس لیے کہ اللہ تعالی مریم کی ماں کی دعا کو بھی ذکر فرماتے ہیں مریم کی پیدائش سے پہلے مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے امرات عمران عمران کی بیوی نے اللہ سے دعا مانگی تھی اے اللہ مجھے اولاد نصیب فرما اور اگر آپ نے مجھے اولاد دی تو میں میری اولاد کو مسجد اقسا کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی اس نیت سے کہ اگر میں اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ مجھے میری اولاد اگر اللہ مجھے اولاد عنایت فرمائیں گے تو میری اولاد کو میں دین کے لیے وقف کروں گی تو اللہ مجھے لڑکا دیں گے وہی بات جو ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے سمجھائی لیکن جب ولادت ہوئی تو امرا تو عمران عمران کی بیوی کہنے لگی اللہ سے انی وبعتها انفا اے اللہ مجھے تو لڑکی پیدا ہوئی میں نے تو نیت کی تھی مسجد اقسا کی خدمت کی لیکن اللہ آپ نے مجھے بیٹی دی ہے اب بیٹی مسجد اقسا کی کیا خدمت کرے گی یہ تصور تھا امرا تو عمران کے ذہن میں عمران کی بیوی کے ذہن میں کہ میری تو اتنی خالص اور مخلصانہ پاکیزہ نیت تھی لیکن مجھے تو لڑکی پیدا ہوئی اب یہ لڑکی مسجد اقسا کی کیا خدمت کرے گی یہی ہے میرے عزیز و اللہ فرماتے ہیں کہ انسان بنا ہے جلد باز اٹاوڑا ہر چیز میں ہماری طرف سے جلد بازی حماقت 
کمزوری اللہ کے فیصلوں میں جلد بازی نہ کرو امرا تو عمران کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مریم یہ مسجد اقسا کی وہ خدمت نہیں کرے گی جو خدمت مرد کر سکتا ہے لیکن اسی مریم کو ہم مسجد اقسا کی شرافت کے لیے مسجد اقسا کے تقدس کے لیے اسی مریم کو ہم ایک علامت بنائیں گے نشانی بنائیں گے اور سورے مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے دونوں ماں بیٹے کے سلسلے میں حضرت مریم کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلات والسلام کے بارے میں اگر پہلے سے اللہ تعالیٰ حضرت عمران کی بیوی حضرت مریم کی ماں کو یہ اختیار دیتے چوائس کہ ہم آپ کو لڑکا دیں گے اور وہ لڑکا مسجد اقضاء کی خدمت کرے گا کہ آپ اس سے راضی ہیں یا پھر ہم آپ کو بیٹی دیں وہ بیٹی مسجد اقسا کی خدمت ایسی نہیں کر پائے گی جیسے ایک مرد اور ایک لڑکا خدمت کر سکتا ہے لیکن وہ بیٹی مسجد اقسا کی شرافت اور تقدس کے لیے ہم اس کو ایک نشانی بنائیں گے اور اس کے پاکیزہ پیٹ سے ہم عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو وجود دیں گے آپ کے ذریعے سے ہم ہماری قدرت کا ایک کرشمہ قیامت تک انسانیت کو دکھائیں گے کہ وہ اللہ جو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے وہی اللہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام مریم کے پیٹ سے وہ اللہ پیدا کر سکتا ہے تو آپ مجھے جواب دے کہ امرا تو عمران عمران کی بیوی کو اللہ یہ چوائس دیتے تو یہ امرا تو عمران کون سا اختیار کرتی سوال کرنا میں بند کر دوں اس لیے کہ میں سوال کرتا ہوں مجھے جواب نہیں ملتا میرا تو ماننا یہ ہے میری سوچ تو یہ ہے کہ اگر اللہ یہ اختیار دے دیتے تو امرا تو عمران یہی فرماتی کہ اے اللہ مجھے دوسرا اختیار چاہیے کہ آپ مجھے بیٹی عنایت فرمائیں اور اس بیٹی کو آپ مسجد اقسا کے لیے اور دین متین کے لیے ایک نشانی بنائیں اور وہ آپ کی قدرت کا ایک کرشمہ بنے اور اس کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی جیسی اولاد پیدا ہو وہی اختیار کرے گی تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے خیر ہی کے فیصلے فرماتے ہیں لیکن ہم ہماری جہالت کی بنیاد پر اور جلد بازی کی بنیاد پر ہم نہ کہنے کی باتیں کہہ دیتے ہیں نہ کرنے کے کام کر دیتے ہیں سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ فرام دا دو آز آف دی امبیا علیہ مسلط وسلم دٹ آل وی سیک فرام اللہ رب العزت children and all your needs and along with seeking your needs also add the conditions that you desire for example rabbi habli min as-salihin oh allah give me children but those children that are righteous pious allah fearing those children that stand up for the teachings of rasulullah sallallahu alaihi wasallam children that will serve the blessed deen of islam children that will become advocates of the deen of islam offspring that become advocates of the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his blessed sunnah to hamari guftagu yahan tak pahunchi hui thi ke aulad ki tarbiyat aur aulad allah ki bahut badi neamat hai it's a great blessing from allah rabbul izzat that even the anbiya alayhi musallatu wasallam are making dua for offspring and for children but remember when it is a great blessing from allah rabbul izzat it comes with great responsibility And the du'as of the Anbiya alayhi musallatu wa salam, they exhibit this responsibility. They depict this responsibility. That responsibility that today, unfortunately, we have forgotten. That responsibility that today, unfortunately, we have distanced ourselves from. To us, the responsibility of being parents or to us, parenthood is, what is the definition of parenthood in mine and your eyes? Today, we think parenthood is ensuring that our children they get everything that they want that the children they receive what we didn't have they do what we didn't do anything they desire we should put it before them they should have a good education they should have a good house they should go for holidays they should wear good clothing every one of our concerns are linked to the dunya jitni bhi fikre hamare dil o dimag mein hai hamari aulad ke mutalliq ہر فکر کا تعلق دنیا سے ہے 
حالانکہ انبیاء علیہ السلات والسلام کی تعلیم کیا بتا رہی ہے کہ ماں باپ کی ہر فکر کا تعلق آخرت سے ہونا چاہیے از پیرنٹس دا فنڈامنٹل ان پرائمری کنسرن ان ایفرٹ فوکس شوڈ بی ٹوورڈز دا نیڈز اف دی آخرت اف اور چلڈرن وین اٹ کمس ٹو دا دنیا وی نیڈز وی ایز پیرنٹس ایون اف وی وانٹ اٹ ٹو وی ول ناٹ فوگو وی ول ناٹ نگلیکٹ دا نیڈز اف دا دنیا بیکاز اللہ ہیز میڈ ایز پیرنٹس And Allah has instilled within us a special blessing from Allah. And it is that blessing which makes a mother love her child. It is that blessing that makes a father love his children, care for his children, make sacrifice for his children. That will always be there. That will never be taken away. But when it comes to the Akhirat, all of our concern, focus, devotion and investment is towards the dunya of our children. But what about the akhirat of our children? What about the qabr of our children? The Quran states that even if you don't have children, if you make a good sincere intention to Allah, that you will dedicate your children for the deen of Allah, you will educate your children with the knowledge of the Quran and Sunnah, and you will make an effort, and you will aspire to make sure that your children become the servants and the... the the advocates of the beautiful deen of Islam, then Allah will grant you children. This is what is needed. What is the difference between Muslim parents and non-Muslim parents? The same fikr, the concern and focus of the non-Muslim parents is found in the Muslim parents. And by no means am I saying that you do not or you should not be concerned about the dunyawi needs of your children. No. The dunyawi needs of your children are required. They should be fulfilled as long as they confirm to the teachings of the Quran and Sunnah. But primarily, the most focus and our investment should be in the needs of our children's deen and the needs of the Akhirat. Give preference to the, deen, the need of the Akhirat over the need of the dunya. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى Unfortunately, you give preference to the worldly life, whereas the life of the hereafter is everlasting. The life of the dunya, how long will your children live? Do you know? Do I know how long my children will live? Nobody has this knowledge besides Allah. It is an unknown. But the akhirat, you know, I know, everybody knows that the akhirat, life after death, is everlasting. So should it not be that our focus should be on the everlasting life along with fulfilling the needs of this temporary life. The Quran states that when you will be resurrected on the day of judgment and you look back to the days in the dunya and you will be asked how long have you lived in the dunya you will say one evening or one morning. Ek subah dunya mein guzari ya ek sham dunya mein guzari. Ek subah aur ek sham ke liye hum hamari hamesha ki akhirat barbaad kar dain. Again, it comes back to this point. Tunkahul mar'atu li arba. When you choose your wife or when you choose your husband, that will determine what kind of children you will have. If you choose a pious wife, you will have pious offspring. If you choose a pious husband, you will have pious offspring. Because in order to have pious children, the sincerity of the parents is a precondition like the Quran it teaches us like the examples that I have mentioned so shadi se pehle aulad ki tarbiyat ka silsila shuru ho jata hai ki kaisi aurat ke saath mein shadi kar raha hoon ya kaise mard ke saath mein shadi kar raha hoon waha se aulad ki tarbiyat ka silsila shuru ho jata hai agar bedin awara azad fasik فاسقہ اس قبیل کے مرد سے یا اس قبیل کی عورت سے شادی کرنا آپ نے پسند کیا تو پھر نیک صالح اولاد کا خواب خواب رہ جائے گا if you choose the wrong spouse because your criteria your criteria is influenced by the dunya your criteria is influenced by ignorance then do not have hope of pious children because a precondition is the sincerity, righteousness and piety of the parents to have pious children. 
اللہ رب العزت میں ہی گیو اس دا گائیڈنس اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے خاص طور پر ہمارے نوجوان مرد اور ہماری نوجوان عورتیں جو شادی کی عمر تک پہنچ گئی ہیں اور شادی کا ارادہ کرنا کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ دین کو اور دین تقوی تحارت کو کرائیٹیریا بنائیں اور تقوی تحارت کی بنیاد پر شادی کریں اس لیے کہ اس میں خیر چھپی ہوئی ہے اور اس سے ہٹنے میں نقصان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تریبت یداک ہاتھ خاکالود ہو جائیں گے گرو گے نقصان پاؤ گے تو اس کے بارے میں مجھے کچھ باتیں سمجھانی تھی خاص طور پر ہمارے معاشرے کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اور اللہ کی تعلیم سے ہم کتنے دور ہو چکے ہیں کتنے دور ہو چکے ہیں کہ جو لڑکیاں کام پر ہے جو لڑکیاں بے پردگی کے ساتھ کام پر جا رہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون توڑ رہی ہیں ان کی شادیوں کے لئے لائن لگتی ہیں اور جو بیٹیاں مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنی پاک دامنی اپنی عصمت اپنی عزت اور عابرو کی حفاظت کرتے ہوئے گھروں میں ہیں اور وہ ہمارے معاشرے کے ہیرے ہیں ہم ایسی لڑکیوں کو شادی میں ہمارے گھروں میں بہو بنا کر کے لانا نہیں چاہتے وہ تو کام نہیں کرتی اس کے پاس جوب نہیں ہے یہ سوالت یہ سوالت کیا یہ حقیقت نہیں ہے معاشرے میں کیا یہ حقیقت نہیں ہے اللہ گنگی جماعت بولو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج ہمارے لڑکوں کی بات آتی ہے تو ہم ہماری زبان سے یہ بولتے ہیں کہ ہوں کام کرے ڈگری چھے کٹلو بھائنی تھے چاہی بناوا ہارو ڈگری جو ہیں واشنگ مشین چلاوا ہارو ڈگری جو ہیں اولاد نی تربیت ہارو ڈگری جو ہیں کس چیز کی ضرورت ہے گھر کو سنبھالنے کے لیے اللہ اردو کا لگ تھے گیو بھائی کس چیز کی ضرورت ہے گھر کو سنبھالنے کے لیے دین کی تو یہ بیٹیاں جو ہماری مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنے آپ کو بچائے ہوئے گھروں پر محفوظ ہیں قربان جائے ان کے ماں باپ کو ان کے ماں باپ کی پیشانی کو ہمارا بوسا عزت ان ماں باپ کو وہ ہیں ہمارے معاشرے کے ہیرے جنہوں نے اپنی اولادوں کو کام پر نہیں بھیجی یہ ہیں وہ بیٹیاں جو ہم تلاش کر کر ایک ہمارے گھروں میں لائے بہو بنا کر اور ہمارا معاشرہ کیسے چل رہا ہے الٹا اس کے اوپر مزید گفتگو ہوگی انتظار کریے گا زندگی باقی رہی آئندہ جمعہ کو اللہ مجھے اور آپ کو حمد اور توفیق نائد فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ اللہ انتا نستغفروکا و نتوبو علیکم